நேர்கள் அனைவருக்கும் ரூஸ்டர் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது டெல்லி விசஸ் தமிழ்நாடு ஏதோ ஐபிஎல் கிரிக்கெட் மேட்ச் பற்றிலாம் பேச போகிறது இல்லைங்க அரசியல் மேட்ச் நம்ம டெல்லியில் இருக்க அரசியல் நம்ம தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் தமிழில் முதல்வன் அப்படின்னு ஒரு தமிழ் திரைப்படம் இருக்குது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச படம் அர்ஜுன் அவர்கள் கூட ஹீரோவாக பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கேரக்டர் வந்து அதில் வந்து அந்த ஹீரோ கேரக்டர் ஒரு நாள் முதல்வராக ஆக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு நல்ல ஒரு முதல்வர் என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து அதில் காமிச்சிருப்பாங்க ரொம்பவே சூப்பராக ஒரு தெளிவான திரைக்கதை அமைச்சிருப்பாங்க அதை பார்க்கும்போது நமக்கே ஒரு செகண்ட் தோணுச்சு இவ்வளோ வேலை பண்ண முடியுமா ஒரு நாளில் அப்படின்ற அளவுக்குலாம் அதில் யோசிக்க வச்சுருப்பாங்க உண்மையிலே அந்த மாதிரி ஒரு முதல்வர் நமக்கெலாம் கிடைச்சா எப்படி இருக்கும் நம்மளாம் வேறு லெவலில் இருப்போங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு முதல்வர் தான் டெல்லிக்கு சிஎம்மாக கிடச்சிருக்காரு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அந்த அளவுக்கு அவர் சூப்பராக என்னங்க பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கு ஒரு மூணு உதாரணம் மட்டும் கொடுத்துட்றேன் கல்வி மருத்துவம் நிர்வாகம் இந்த மூணு மட்டும் டாப்பிக்காக எடுத்து நம்ம பார்த்துக்கலாங்க நம்ம ஊரில் ஒவ்வொரு எலெக்ஷன் வரும்போது வாட்ஸ்அப்பில் எல்லாம் செய்தி வரும் தயவு செஞ்சு யாரும் இலவசமாக எதையும் ஒத்துக்காதீங்க இலவசமாக எதையும் வாங்காதீங்க அப்படின்னு தமிழகத்தில் போன எலெக்ஷன் நடந்தப்போ வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு செய்தி வந்திருந்தது அது எனக்கு இன்னும் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ஒரு ஊரில் வந்து ஒரு கிராமத்தில் மக்கள் இங்கே எங்களுக்கு எதுவுமே இலவசமாக வேண்டாம் மருத்துவமும் கல்வியும் மட்டும் இலவசமாக கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே செருப்பால் அடித்த மாதிரி இருந்ததுங்க அந்த மாதிரி எழுதி போட்டிருந்தாங்க அதை வந்து இன்றைக்கி கெஜ்ரிவால் அவர்கள் டெல்லியில் ரியலாக பண்ணிகிட்டு இருக்காருங்க அதுதான் உண்மை நூற்றுக்கு நூறு டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கூல்ஸ் எல்லாத்துலேயும் ஃபஸ்ட்டு யாரெல்லாம் எங்களாம் வந்து ஹெட் மாஸ்டர்ஸே இல்லாமல் இருந்தாங்களோ அதெல்லாம் ஃபில் பண்ணிட்டாருங்க அந்த ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரையும் ப்ரைவேட் ஸ்கூலுக்கு ஈக்குவலாக அதை விட சூப்பராகவே பண்ணியிருக்காருன்னு தான் சொல்லலாம் ஸ்விம்மிங் ஃபுல்லோடு சேர்த்து பண்ணியிருக்காங்க அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அங்கே அங்கே இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ்க்கு கவர்மெண்ட் செலவில் அவங்கள வேர்ல்டு கிளாஸ் ட்ரைனிங்க்கெலாம் அனுப்பிகிட்டு இருக்காங்க மேலும் ரிட்டையர் ஆன ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸை கூப்பிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்கூலுக்கும் ஒரு சூப்பர்வைசர் மாதிரி அவங்கள நியமித்து ஒவ்வொரு ஸ்கூலையும் அவங்களோட மெயின்டெனன்ஸில் பார்த்துக்கிறாங்க இதனால் ஒவ்வொரு ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் இருந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இப்போ கவர்மெண்ட் ஸ்கூலை தேடி வந்துகிட்டு இருக்காங்க டெல்லியில் நம்ம ஊரில் இன்றைக்கும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் அதே நிலைமையில் தான் இருக்குது ஏதோ அத்தி புத்தர் மாதிரி அங்கங்கே ஒரு சில ஸ்கூல்ஸ் மட்டும் அந்த அப்பப்போ நியூஸ்லாம் வந்துட்டு போகிறாங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சில டீச்சர்ஸ்னால் மட்டும்தாங்க அவங்க மட்டும்தான் அந்த ஸ்கூலுக்காக பாடுபட்டுட்டு இருக்காங்க ஆனால் கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு எந்த ஒத்துழைப்பும் கொடுக்குறதா தெரியல அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் ஸ்கூலோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதை பார்த்தாலே யாரும் வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஒரு அப்பர் மிடில் கிளாஸில் இருக்க பீப்புள்ஸ் வந்து இல்லை இல்லை இங்கேயா நம்ம பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கிறது அப்படின்ற ஒரு நினப்பு வந்துடுது அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை தான் தமிழகத்தில் வந்து இன்றைக்கும் நிலவிட்டு இருக்கு அது போக பல ஸ்கூல்ஸ் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க ரிசல்ட் ஓரியன்டாக ஆக்கிட்டாங்க என் ஸ்கூலில் நீங்கள் படிக்க வச்சிங்கன்னா நூறு ரிசல்ட் நான் கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி விளம்பரப்படுத்தி அந்த விளம்பரத்தை பார்த்தும் ஏமாந்து ஒரு சிலர் வந்து அங்கே போய் பிள்ளைங்களை சேர்க்குற ஒரு சூழ்நிலை அதிகமானும் <laughs> மருத்துவத்துக்காக தங்களோட ஓன் மணி வந்து நிறைய செலவு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க என்ன காரணம் நம்ம தமிழகத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸோட எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அது இருக்க பாப்புலேஷனுக்கு பற்ற மாட்டேங்குது உதாரணத்துக்கு சவுத்துலலாம் போனோன்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு ஓபி நம்ம ஒரு அவுட் பேஷண்ட்டாக நம்ம போய் அதை பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா காலைல ஆறு மணிக்கு போனால் மதியம் பதினொன்றரை பன்னெண்டு மணிக்கு தாங்க வெளியே வர முடியுது அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியல அது மட்டும் மாறினா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் டெல்லியில் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் வந்து ஃபுல்லாக ப்ரைவேட்டு மெடிக்கல் ஷாப்ஸ் இருக்கும் உள்ளே வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் நீங்கள் போய் டாக்டர் போய் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு மருந்து எழுதி கொடுப்பாரு அந்த மருந்து கண்டிப்பாக அந்த கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காது நீங்கள் வெளியில் வரணும் வெளியே அந்த கடை தெரு ஃபுல்லாகவே வெறும் மெடிக்கல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அங்கே போய் ஏதாவது ஒரு கடையில் அந்த மருந்தை வாங்கிட்டு நீங்கள் உள்ளே போய் அந்த மருந்தை நீங்கள் போட்டுக்கணுங்க இப்படி தான் அங்கே ஒரு ப பல நாட்கள் அங்கே நடந்துகிட்டு இருந்திருக்கு இவங்க வந்து இந்த கடையிலேருந்து அங்கே உள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கெலாம் கமிஷன் கொடுத்துருவாங்க இதை வந்து மொதல் மொதல் அரவிந்த் க
இது வரைக்கும் நூற்றி எண்பத்தி ஏழு கிளினிக் வந்து அங்கே இப்போ நடைமுறையில் இருந்துகிட்டு இருக்கு அது வந்து டோட்டலாகவே ஃப்ரீ அது மட்டும் இல்லாமல் நானூற்றி இருபத்தாறு இடங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்ட அடுத்த மொஹல்லா கிளினிக் அங்கே கொண்டு வரதுக்கான முயற்சிகள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க முந்நூறு ஸ்கூல்ஸில் வந்து இந்த மொஹல்லா கிளினிக்கை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாலையும் இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ளே ஆயிரம் மொஹல்லா கிளினிக்ஸை வந்து டெல்லியில் கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்றது தான் அவங்களோட திட்டமாக இருக்குங்க ஸோ கல்வி மருத்துவம் இரண்டையுமே கெஜ்ரிவால் அவர்கள் வந்து ரொம்ப சூப்பராக மக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்காருங்க இங்கே நம்ம கம்பேர் பண்ணோன்னா ரொம்ப பின்தங்கிய ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இருக்கும் இது ஒரு நிதர்சனமான உண்மை இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் அடுக்கிறதுனா அடிக்கிட்டே போகலாங்க இருந்தாலும் இந்த வீடியோவில் இது போதும்னு நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட முதல்வன் படத்தில் வர மாதிரியே அங்கே ஒருத்தர் சூப்பராக வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு எல்லாரும் அவரை மாதிரி பார்த்து வேலை செஞ்சால் நம்ம இந்தியாவும் ரொம்ப சீக்கிரமாக வல்லரசு ஆகிடுன்ற வேண்டுகோளை முன் வச்சு இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பிள் ப்ரெ